வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் எம் சத்யசுந்தரி ஃப்ரம் ஆருஷி நேச்சுரோபதி கிளினிக் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பேண்டமிக்கில் எல்லாருமே உங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி தூண்டணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய இம்யூன் பூஸ்டிங் பில்ஸ் வந்துருச்சு இம்யூன் பூஸ்டிங் டானிக்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய இம்யூன் பூஸ்டிங் டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது மார்க்கெட்டில் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த இம்யூனிட்டியே எஃபிஷியண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வைட்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த வைட்டாலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லும் பாருங்கள் வைட்டாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா உயிராற்றல் சக்தி நம்ம எல்லாருமே பிறக்க போகும்போது ஒரு சில உயிராற்றல் சக்தியோடு நம்ம பிறக்கிறோம் அதுவே நம்ம இறக்க போகும்போது நம்மளோட உயிராற்றல் சக்தி அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ட்ரெயின் அவுட் ஆகிரும் அது தீந்து போனோன்னக்கப்புறம் நம்ம இறந்து போயிடுறோம் அந்த உயிராற்றல் சக்தி கம்மி ஆகும்போது நம்ம எல்லோரும் நோய்வாய்ப்படுறோம் அதை யோகா ஃபிலோசஃபியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிராண சக்தின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே அக்கு பஞ்சரில் அதை குவி ஆர் சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹோமியோபத்திலையும் நேச்சுரோபத்திலையும் இதை வந்து வைட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நம்மளோட ஹார்ட் பீட் ஆகிறதுக்கும் நம்மளோட மூச்சு உள்ள லங்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு வர்றதுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேட் ஆகிறதுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் அப்சர்வ் ஆகி டைஜஸ்ட் ஆகி அது எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு இது எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே வந்து வைட்டாலிட்டி ரொம்ப அவசியமாகுது எல்லாருமே சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நான் நல்லா ஹெல்த்தியாக தான் சாப்பிட்றேன் ஆனால் சிக் ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சில பேர் வந்து அந்த வைட்டாலிட்டி அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நிறைய பேருக்கு அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்க முடியாமல் சில பேர் இருப்பாங்க சில பேர் ராங் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ்னாலையும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னாலையும் அவங்க வந்து அவங்களோட வைட்டாலிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க இம்யூனிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒன்லி ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் மட்டும்தான் அது வந்து டீல் பண்ணும் இம்யூனிட்டி வந்து அது ஒரு பயாலஜிக்கல் டேர்ம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம பாடி வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போது நம்ம பாடி வந்து அந்த மைக்ரோப்ஸை எதிர்த்து நம்ம செல்ஸ் வந்து சண்டை போடும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் அதுவே நம்மளோட வைட்டாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டீல்ஸ் வித் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டிஸ் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸில் அது வேலை செய்யுது ஸோ நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம வந்து நம்ம ராங் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் அதனாலேயும் உங்களுக்கு வந்து வைட்டாலிட்டி கம்மியாகும் அதே சமயம் வந்து மென்டலி நீங்கள் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கீங்க அப்படி வீக்காக இருக்கீங்க ரொம்ப வரீடாக இருக்கீங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி ஆங்ஸைட்டி ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுவும் உங்களோட வைட்டாலிட்டியை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் நேச்சுரோபத்தியில் வந்து வைட்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப பேஸ் ஸோ இந்த வைட்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது நல்லா இருந்தால் தான் அவங்க வந்து ஒரு மனுஷனால் ஹெல்த்தியராக இருக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹொலிஸ்டிக் மெடிசின் அப்படின்னே சொல்லலாம் உங்கள் வைட்டாலிட்டி வந்து லோவர்டாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி லெத்தார்ஜிக்காக இருப்பீங்க காலையில் எழுந்தால் ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்காது ஆல்வேஸ் டயர்டாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறையா இருக்கும் கோபம் நிறைய வரும் இல்லை ரொம்ப பயப்படுவீங்க இல்லை எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப வரிசமாக இருப்பீங்க ரொம்ப டயர்டாக இருப்பீங்க ஒரு ப்ரிஸ்காகவே இருக்காது ஒரு எந்தூவாகவே இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக வந்து ப்ரோன் டு மெனி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அடிக்கடி சிக் ஆகிட்டே இருப்பாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ்னால் ஏதாவது ஒரு வகையில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க என்னென்ன காரணங்கள்னால நமக்கு வந்து நம்ம வைட்டாலிட்டியை வந்து அஃபெக்ட் ஆக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து நம்ம சரியாக தூங்காதது நம்ம தூங்காததுனால தான் நமக்கு நம்மளோட வைட்டாலிட்டியே வந்து லோ ஆகுறது எப்படி தூக்கத்துக்கும் இதுக்கும் எப்படி சம்மந்தம் அப்படின்னா டெய்லியும் காலையில் நம்ம எந்திரிக்கும் போது ப்ரிஸ்காக எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்போம் அதுவே சாயங்காலம் ஆகும்போது நம்ம ரொம்ப டயர்டாக ரொம்ப ட்ரெயின் அவுட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுவே நம்ம தூங்கி எந்திரிக்கும் போது நம்ம பாடி ரீசார்ஜ் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம பாடி தூங்குறப்போ தன்னை தானே அது வந்து ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனாக சுத்தப்படுத்தி ஒவ்வொரு ஆர்கனும் ரீசார்ஜ் ஆகிக்குது 
ஸோ அடுத்த விஷயம் எது அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணுறது ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாடி வந்து அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணி அப்சார்வ் பண்ணி அதில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை ஃப்ளஷ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கே உங்கள் பாடி வந்து தன்னோட வைட்டல் எனர்ஜியை ஃபுல்லாக அதுக்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ உங்கள் ஹீலிங்க்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் வைட்டல் எனர்ஜியை திருப்பணும் அப்போ தான் வந்து உங்களோட வைட்டாலிட்டி வந்து லோ ஆகாமல் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வைட்டல் எனர்ஜியை ஃபுல்லாக இப்படி ஓவர் ஈட் பண்ணியே நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஹீலிங்க்கு எப்படி உங்கள் வைட்டல் எனர்ஜி போகும் ஸோ அடுத்தது பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் எமிஷன்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எமிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி எமிஷன்ஸ்னால் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது மருந்துகள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எந்த மருந்துகளெல்லாம் டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு மெட்டாலிக் பொருள் இருக்குது நம்ம சாப்பிட்றதுல ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்குது நம்ம காய்கறிகளில் கூட வந்து நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் போடுறதுனால அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் குடிக்கிற தண்ணியில் நம்ம சுற்றி இருக்கிற காற்றுல எல்லாத்துலேயுமே வந்து டாக்ஸின்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பாடி வந்து அதை எல் கஷ்டப்பட்டு அதை எலிமினேட் பண்ணி எல்லா வேலையும் அது பண்ணுது ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி வந்து வைட்டல் எனர்ஜி ஸோ வைட்டல் எனர்ஜி வந்து நம்ம எப்போ நம்ம நம்ம பாடியை ஹீல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதை டைவெர்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும்தான் நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு ட்ரூ ஹீலிங் நடக்கும் நம்ம வைட்டல் எனர்ஜியை வந்து ஒரு ட்ரூ ஹீலிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம கையில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கட் விழுந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ ஃப்ராக்சர் ஆகிறப்ப நம்ம வெறும் மாவு கட்டு மட்டும்தான் போடுறோம் வி ஆர் ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் தி போன் அந்த இடம் அந்த அந்த போன் வந்து திரும்பவும் அதோட நம்ம டிஸ்லொகேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கான சப்போர்ட் மட்டும்தான் அந்த மாவு கட்டில் நம்ம கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பேண்டேட் போடுறது மூலமாக அந்த கட்டை வந்து மேலும் அதை கிருமிகள் கிட்டேருந்து எக்ஸ்போஷர் ஆகாமல் தவிர்க்கிறோமே தவிர மற்றபடி ஊண்ட் ஹீலிங் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல அது தானாகவே நடந்துட்டுருக்கு அது ஏ நம்ம உடம்புல வந்து தன்னை தானே குணப்படுத்தி கொள்ளுற தன்மை வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ அதை வந்து பண்ணுறது வந்து நம்ம உடம்போட வைட்டல் எனர்ஜி நம்ம வைட்டல் எனர்ஜி தான் வந்து ட்ரூ ஹீலிங் மெக்கானிசம் இன் அவர் பாடி அந்த வைட்டல் எனர்ஜியை இந்த மாதிரி நம்ம டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கே நம்ம ஃபுல்லாத்தையும் அதை நம்ம ட்ரெயின் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த உங்கள் உடம்புல எப்படி நோய்கள் வந்து குணமாகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் உடம்பு எப்போவுமே லோவர்ட் வைட்டாலிட்டிலேயே இருக்கும்போது உங்களால் எந்த நோயையும் எதிர்த்து உங்களால் போராட முடியாது அப்போ நீங்கள் நோய்வாய்ப்பாட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க நீங்கள் என்ன தான் மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் அந்த மாத்திரையும் ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போதைக்கு உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆகுமே தவிர நீங்கள் கீப்பான் உங்களுக்கு வந்து லோவர்டு வைட்டாலிட்டியிலேயே தான் இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு உண்மையான அந்த கியூர் அப்படின்றது வந்து கிடைக்காது நம்ம வைட்டல் எனர்ஜியை எப்படி கன்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக ஸ்லீப் தூங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்போல்லாம் யாருமே கரெக்டாக ஏர்லி டு பெட் அப்படின்றதே கிடையாது முக்கியமாக இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இது எல்லாமே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே தூங்குறது வந்து லேட் ஆயிடுச்சு என்ன தான் நம்ம பத்து மணிக்கு பெட்டுக்கு போனாலும் நம்ம எல்லோரும் ஃபோன் நோண்டிக்கிட்டு நைட்டு சேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம யாரும் ஒழுங்கான டைமில் தூங்குறதே கிடையாது ஸோ கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கணும் ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீக்கிரமாக தூங்க போகணும் சீக்கிரமாக எந்திரிக்கணும் ஸோ சீக்கிரமாக நம்ம தூங்க போகும்போது தான் நம்ம உடம்பு வந்து தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்தி கொண்டு அதை வந்து அதோட சக்தியை வந்து அதை ரீகெயின் பண்ணும் அப்போ நம்மளோட வைட்டல் எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தூக்கத்தை நீங்கள் வந்து தூங்கணும் ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக நம்ம சொல்லும்போது ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப அவசியம் அடுத்த விஷயம் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்டிங் ஃபாஸ்டிங்கிறது இப்போ நம்ம யாருமே எடுக்கிறதே இல்லை ஸோ ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு எடுக்கணும் அது எப்படி உங்கள் பாடியை நீங்களே டீடாக்ஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்டிங் மூலமாக ஃபாஸ்டிங் எப்படி வந்து உங்களுக்கு வைட்டாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் செப்ரேட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தது மூணாவது விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இப்போ வந்து யாருமே ப்ராப்பரான ஃபுட் ஹேபிட்ஸே கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட்
கொஞ்சமாக சாப்பிடக்கூட நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட்டு வந்து நம்ம சாப்பிடணும் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப லைவாக இருக்கணும் ஒரு மாதிரி டெட் ஃபுட்ஸு சாப்பிடாமல் லைவான ஃபுட்ஸு நம்ம சாப்பிடணும் அந்த ஃபுட்டில் வந்து ஒரு பிராண சக்தி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பிராண சக்தி உங்கள் உடம்புக்குள்ளே அது போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபுட்டு உங்கள் ஃபார்மில் இருந்து அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கிது இல்லை ஒரு ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் அதை வாங்கி நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் அதே சமயம் நீங்கள் வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதாவில் வந்து ஒரு சேயிங் இருக்குது நீங்கள் வந்து சா குக் அதாவது குக் பண்ண சாப்பாட்டை சமைச்ச உணவை வந்து சமைத்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம பகவத்கீதையிலேயே இருக்குது ஸோ எப்போவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது காலையிலே குக் பண்ணி வச்சுட்டு ஈவினிங் இல்லை நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது யோகாஸ்னாஸ் பண்ணுறது மெடிடேஷன் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு முத்ரா ஒன்று இருக்குது நான் உங்களுக்கு அது சொல்லித்தரேன் பிராண முத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதைய பிராண முத்ராவை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாகவே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் இன்றைக்கி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களோட தம் ஃபிங்கரும் உங்களோட லிட்டில் ஃபிங்கர் அதுக்கப்புறம் உங்களோட மோதிர விரல் இந்த லாஸ்ட்டு மூணு ஃபிங்கர் அதாவது உங்களோட தம் ஃபிங்கர் அப்புறம் உங்களோட சுண்டு விரல் அப்புறம் உங்களோட மோதிர விரல் மூணத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இணைச்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கையிலையும் இணைச்சி வச்சுக்கோங்க உங்கள் முதுகுக்கு தண்டு நேராக வச்சுக்கிட்டு உங்கள் கால் வந்து தரைய தொட்டுட்ருக்கணும் இந்த நீங்கள் இது இப்படி மூணு விரலையும் இப்படி தொட்டுட்ருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பல்சேட்டிங் ஃபீல் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் கண்ணை மூடி கண்ணை ரெண்டையும் மூடிக்கிட்டு மெதுவாக மூச்சை உள்ளே எழுத்து மூச்சு வெளியே போகிறத கவனம் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த முத்திரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பல்சேட்டிங் ஃபீலை அதையும் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷமாக டெய்லியும் காலையில் எழுந்த உடனே நீங்கள் இந்த முத்திரை பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட வைட்டல் எனர்ஜி அவ்வளோ சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மா மார்னிங் எந்திரிச்சு ரொம்ப லெத்தாஜிக்காக அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இந்த முத்ரா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணுறதுனால டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கூட பண்ணலாம் இது பண்ணுறது மூலமாக அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக அவ்வளோ ஒரு எந்துவாக உங்களுக்கு இருக்கும் வைட்டாலிட்டி ரொம்ப நிறைய இருக்கிறவங்க ரொம்ப பாசிட்டிவாக சியர்ஃபுல்லாக ரொம்ப இன்டலெக்ட் பர்சனாக இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க ரொம்ப அச்சீவர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் யாரையும் ஃபிசிக்கலாக டிபெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க மென்ட்லியும் யாரையும் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க தே வில் பி மோர் இன்டிபெண்ட் அதே சமயம் டெசிஷன் மேக்கிங்லேயும் ரொம்ப ஒரு நீட்டாக டிசைட் பண்ணுவாங்க எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப ஒரு கிளியர் திங்கிங் இருக்கும் ரொம்ப இமேஜினேட்டிவாக அவங்க க்ரியேட்டிவ் பவர்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட போனாலே ஒரு வைப்ரண்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் ரொம்ப ரேடியண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க அப்பியரன்ஸ்லேயும் ஒரு நல்ல ஃபீல் ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்கக்கிட்ட போனாலே ஸோ இதெல்லாம் வச்சு அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல வைட்டாலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சயின்ஸ்லலாம் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வைட்டாலிட்டியை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதனால மெயினாக வந்து உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் உங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அப்புறம் வந்து யோகாஸ்னாஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த கேட்ஜெட்ஸோட எக்ஸ்போஷர் கம்மி பண்ணிக்கிறது பாஸ்டிங் இருக்கிறது நல்லா தூங்குறது ஸோ இதன் மூலியமாக நீங்கள் வந்து உங்களோட வைட்டாலிட்டியை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்